दोस्तों हिंदुस्तान पाकिस्तान या दुनिया की किसी भी कोने से आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो वेलकम टू माई वीडियो आज इस वीडियो में मैं होटल रेस्टोरेंट करने वालों के लिए या फिर जिनका ऑलरेडी है उनकी रेस्टोरेंट के लिए थोड़ा सा टिप्स दूंगा कोई एडवाइस नहीं है ये क्योंकि आई एम श्योर कि आपको बहुत ढेर सारा पता है बहुत कुछ आपको पता है क्या करना है कैसे करना है कौन सी जगह में खोलना है कितना इन्वेस्ट करना है ये सारी चीज आपकी निजी मामला है और मुझे आ, लगता है कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से आता है मैं कुछ टिप्स के बारे में बताना चाहूंगा कोशिश करूंगा जो टिप्स हो सकते हैं कि और दस रेस्टोरेंट से आपके रेस्टोरेंट को थोड़ा सा अलग एक इमेज दे तो इसके लिए पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई फेस्टिवल जितना भी होता है ना हमारे देशों में जो है ना फेस्टिवल बहुत होते हैं त्योहार की जो बरसात होते हैं हमारे देशों में उसमें जो है आप जो है ना होमवर्क कर सकते हो जितना भी फेस्टिवल है उसमें इंपॉर्टेंट फेस्टिवल को आप मार्क करके उसकी थीम के ऊपर उस उस मौसम के लिए या दिनों के लिए आप डेकोरेशन कर सकते हो पीपल यू लव टू कम टू योर प्रीमिस एंड उसके बाद आप ये भी कर सकते हो उसके मुतालिक उसके साथ जो मतलब जस्टिफाई होता है या फिर उस मौसम का जो खाना है अगर वो ऐसा कुछ मेनू है तो आप उसको टेम्पररली आप ऐड कर सकते हो ताकि पीपल विल कम टू ईट दैट फूड टू योर रेस्टोरेंट सो फेस्टिवल का पूरा भरपूर फायदा आपको उठाना है नंबर दो बच्चों के लिए आपको कुछ स्पेशल फैसिलिटी देना है सो so, कोई टॉडलर अगर आए माँ बाप के साथ तो आपको जो है ना थोड़ा हाई लेक्ट दो चार चेयर तो राख देना चाहिए ताकि बच्चे लोग भी माँ बाप की बराबर बैठ सकते हैं एंड आपको पता है ना जब परिवार लेके लोग खाने आते हैं इंजॉय करने आते हैं सर्विस लेने आते हैं तो इस तरह चेयर जो है ना उनकी जो है ना बहुत ही मोरल को हाई कर देते हैं एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन दे विल चूज आप ही का रेस्टोरेंट को चूज करेगा क्योंकि वहां पर ये फैसिलिटी है खाना शायद बराबर है आपकी कॉम्पिटेटर भी ऐसे ही अच्छा खाना बनाता होगा लेकिन आप अगर थोड़ा सा सर्विस एंड फैसिलिटीज प्रोवाइड करोगे तो आपका जो है ना नाम पहले में पहले से पहला नंबर में लिया जाएगा उसके बाद मैं कहूंगा प्रायोरिटी सीट के बारे में आप हम लोग जानते हैं कि रेस्टोरेंट जो है ना फुल्ली डेमोक्रेटिक एक प्लेस है कोई भी कहीं भी बैठ सकते हैं अच्छी तरह से अपना ढंग से बैठ के खाए आराम से खाए खाने का मामला है ठीक है ना आराम का मामला है लेकिन फिर भी अगर हमारी समाज में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं या फिर गर्भवती महिलाएं हैं उसके साथ साथ जो आपकी जो चलने फिरने में दिक्कत है ऐसा कुछ आदमी जो होते हैं समाज में टेम्पोरिटी या फिर परमानेंटली इनके लिए एक या दो टेबल आप छोड़ देते हो स्टिकर अगर लगा देते हो आप टेबल के ऊपर के प्रायोरिटी सीट सो so, जरूरी नहीं कि हमेशा वैसा लोग ही आपके पास आ जाए जरूरी नहीं कि दूसरा आदमी को आप बिल्कुल बैठे नहीं दोगे हर कोई बैठे लेकिन अगर ऐसा कोई आदमी आए तो आप उसके लिए जगह बना सकते हो एंड आई एम श्योर बाकी जितना कस्टमर आए वो भी इससे माइंड नहीं करेगा क्योंकि कोई एकदम ही बुढ़ा आशी साल के बुढ़ा आ जाए तो नौजवान को चाहिए सबसे पहले उसको जगह देना बैठने के लिए ये तो हमारी आ, मतलब सदियों से चलता है हमारी क्या बोलते हैं ना क्रिस्टिक कल्चर है ये हमारी तो ये अगर आप करोगे तो आपके रेस्टोरेंट का रेपुटेशन बहुत बढ़ जाएगा उसके बाद मैं आना चाहता हूं कि अगर वाईफाई का सर्विस आप रखो फ्री वाईफाई तो आपकी यहां पर जो है ना बहुत सारे आदमी आ जाएगा वाईफाई फ्री चलाने के लिए क्योंकि पहले एक जमाना हुआ करता था जहां पर टेलीफोन का सर्विस दिया करता था कॉफी शॉप में या फिर कहीं भी फास्ट फूड शॉप में या फिर रेस्टोरेंट में उसके बाद कंप्यूटर का जमाना आया हम लोगों ने देखा है कि एक एक कंप्यूटर एक दो चार कंप्यूटर छोड़कर रखता था आधा घंटा टाइम लिमिट देता था या पंद्रह मिनट आप चला सकते हो ब्राउज कर सकते हो जरूरी कुछ है ई चेक कर सकते हो अभी जमाना यह आ गया कि हर किसी के पास हाथ में एक स्मार्टफोन होता है लेकिन कनेक्शन के लिए वाईफाई की भी जरूरत होता है तो अगर आप फ्री प्रोवाइड करोगे वाईफाई सर्विस तो यंग स्टार्स मोस्टली और कोई भी आपके यहां पर आना पसंद करेगा क्योंकि अगर आधा घंटा एक घंटा बैठ के आपके यहां पर खाना खाए तो फ्री वाईफाई का भी फायदा उठाए सो उसके बाद मैं चाहूंगा यह आपकी जो कस्टमर का कटती जो है ना बहुत बहुत बढ़ा देगा फिर मैं बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक इंसेक्ट क्लियर सॉरी किलर ऐसा एक नियोन साइन वाला एक लाइट जो है ना वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं एल्यूर करते हैं उसके बाद जब वो टकराते हैं उसके साथ वो मर जाते हैं तो ये आपकी रेस्टोरेंट में किसी भी कोने में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब हम खाना खाने जाते हैं कोई भी खाना खाने जाते हैं ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना कि कोई मच्छर या फिर कोई फ्लाइज जो है ना यहाँ पर घूम रहा है उड़ रहा है तो ये अनहाइजेनिक होता है हाइजेनिक साबित करने के लिए आपको जो इन्वायरमेंट एकदम स्वस्थ रखने के लिए आपको जो है ना एक किलर मशीन चाहिए इंसेक्ट किलर ताकि जो भी इंसेक्ट क्योंकि खाना जहां पर होता है वहां पर इंसेक्ट आते हो सकते ये आप इनकार नहीं कर सकते उनको बुलान बुलावा देने की कोई जरूरत नहीं नो नीड टू इनवाइट देम राइट वो आ जाते हैं लेकिन फिर भी अगर आप इसको मारने का भी बंदोबस्त रखो तो फिर आप वेल well ऑर्गेनाइज कर सकते हो इसको कंट्रोल कर सकते हो एंड पीपल यू लव द प्लेस 
विथ नाइस एनवायरमेंट उसके बाद मैं बताना चाहता हूं यू हैव टू कट ऑल ह्यूमन फ्लूड आपको सारे ह्यूमन फ्लूड जो भी आप खाना बनाते समय या फिर परोसते वक्त जो जितना भी आपके नाक से या मुंह से आपका स्टाफ का जाने का संभावना है इसको रोक देना चाहिए एक स्पेशल मार्क्स मिलता है जो आ, प्लास्टिक का होता है ट्रांसपेरेंट होता है कान के साथ आप ऐसे लगाते हो वो ट्रेडिशनल की बात नहीं कर रहा जो एकदम नाक को ऐसे छुप के रखता है छुपा के रखते लेकिन वो इस तरह होते हैं जैसे कि आपने कुछ ऐसे रख दिया हाथ जैसे हम ऐसे रखते तो नाक मुंह आपको देखते आप बात भी करो लेकिन वो प्लास्टिक की हार्ड जो आ, जो मार्क्स है अगर आपकी मुंह से या नाक से थोड़ा भी एक्सीडेंटल भी अगर कोई फ्लूड अगर निकल भी जाए लेकिन वो उसमें जाएगा आपके डायरेक्ट खाना में नहीं जाएगा तो पब्लिक जो है ना इसको बहुत लाइक करेगा वो देखेगा कि कितना केयर आप ले रहे हो खाना को एकदम क्या बोलता है ना फुल प्रूफ हाइजीन रूप में आपकी कस्टमर को देने की कितना कोशिश आप कर रहे हो उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा कि स्पेशल मेनू आपको कुछ स्पेशल मेनू जो है ना हमेशा तैयार करके रखना चाहिए कभी कभी बहुत देशों की आप बना सकते हो हो सकते हैं कि आप ट्रेडिशनल खाना बेस्ट है लेकिन उसके साथ भी कभी कभी आप कुछ एक्स्ट्रा मेनूस रख सकते हो और आपकी कस्टमर को आप खरीदने के लिए बाय करने के लिए आप बता सकते हो अगर ये चल गया अगर हिट होगा ये आइटम तो फिट बढ़ बढ़ जाएगा आपकी मेनू में और अगर नहीं है तो आपको छोड़ दो ये आपके एक अगर आ, कोई बोलता है ना क्या एक्सपीरियंस शेप हो तो आपको शेप आपका शेप जो है ना ये ट्राई कर सकते हैं कभी चाइनीज हो ओरिएंटल हो इटालियन हो कोई भी आइटम हो नया एक आइटम अगर आप प्रमोट कर सकते हो और अगर वो हिट हो जाए तो आप फिट कर दो तो ये दस और रेस्टोरेंट से आपका रेस्टोरेंट को थोड़ा अलग ही देगा आप आ, सामने साइनबोर्ड में लिख भी रख सकते हो टेम्पोरली कि हमारे पास आज एक हफ्ता के लिए ये रहेगा आप ट्राई कर सकते हो इतना डिस्काउंट हम देंगे सो इस काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट और दूसरा दस रेस्टोरेंट से आपका रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट को थोड़ा सा आगे निकलने की एक बहुत बड़ा उपाय है तरीका है उसके बाद मैं कहना चाहूंगा टिप्स रिप्लेस एडवांस ठीक है ना अगर कोई भी दिक्कत आए कोई भी कंप्लेन आए खाना की बारे में कोई भी बाल या फिर कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट खाना में मिल जाए आप कोई भी बात करें बगैर मतलब बिन बातों के आप खाना को रिप्लेस कर दो उसी वक्त चेंज कर दो इसमें क्या होगा आपकी कस्टमर जो है ना बहुत सेटिस्फाइड हो जाएगा ठीक है जी और उसके साथ साथ ये बात जो है ना स्प्रेड नहीं होगा आसपास बैठ के जो खा रहा है उसको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि ये जो रूमर होता है खाना में प्रॉब्लम है ये सब आपके रेस्टोरेंट के लिए बहुत एक नेगेटिव पॉइंट है आप इसको जितना दबा के रखोगे वो आपके लिए उतना अच्छा है अगर खाना में थोड़ा भी प्रॉब्लम होगा सॉरी बोल के अच्छी तरह से जनरली आप उसको चेंज कर दो बात खत्म ठीक है ना तो उसके बाद मैं कहूंगा वेटर्स और प्लेट कैरेक्टर जो है ना उनको बहुत ज्यादा जेंटल होना पड़ेगा पोलाइट होना पड़ेगा जो आप खाना परसते हो उसके बाद जो प्लेट्स वगैरह बर्तन वगैरह उठाने का होता है उस टाइम आपको पूछना है बहुत मतलब जेंटल और पोलाइटनेस के साथ आपको पूछना है कि मैं ये ले सकता हूं कि नहीं क्योंकि आपको पता नहीं कस्टमर के प्लान क्या चल रहा है वो रखना चाहता है कुछ उसमें लगा के खाना चाहता है क्या करना चाहता है आपको नहीं पता तो बेहतर है कि आप नहीं पूछो और अगर आपको पूछना ही है तो आप बहुत जेंटली पूछो अगर वो चाहे तो आप ले लो अदरवाइज आप उसके आसपास से मत जो लेट हिम और हार इट प्रोपरली इन और इन हार ऑन हार ओन स्टाइल अपनी मर्जी में खाने दो वहां पर कोई दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि लोग पैसा देके खाने आए हैं ना टेबल में बैठा हुआ है तो शांति से बैठने दो एनी anyway, फिर जाता हूं मैं एक्स्ट्रा कुछ सर्विस जो बर्थडे के बारे में अगर आपको पता चल गया कि आपका किसी रेस्टोरेंट में आने वाला कस्टमर का बर्थडे आ जाए तो आप उसको फ्री में एक मील दे सकते हो ठीक है ना एक रेस्टोरेंट के लिए एक फ्री मील देना कोई बड़ी बात तो है नहीं लेकिन ये आपके लिए बहुत ज्यादा कस्टमर टालने के लिए बहुत बहुत एक मतलब इफेक्टिव मेथड है आप यूट्यूब में कोई बर्थडे वाला सॉन्ग चला दो बच्चा अगर हो तो कुछ एक दो बैलून दे दो या फिर कुछ सुबेनेट दे दो तो ये जो है ना आपके रेस्टोरेंट और दस रेस्टोरेंट से अलग बनाएगा उसके बाद क्योंकि ये एक अहम दिन होता है बर्थडे लोग याद रखते हैं और इसीलिए आपका रेस्टोरेंट को भी याद रखेगा उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको क्लीन किचन रखना पड़ेगा और आपको टॉयलेट आपको किचन क्लीन रखना पड़ेगा कोई चूहा वगैरह ऐसा कुछ ना हो एकदम क्लीन रखना पड़ेगा क्योंकि कभी कभार अगर कोई देख ले कोई भी अनहाजीन तरीका तो लोग कभी वहां पर नहीं जाएगा कभी कभार हो सकता है कि नहीं देखे 
लेकिन अगर देख ले तो क्लीन रहना बहुत जरूरी है और उसके बाद टॉयलेट टॉयलेट के बारे में यह बताऊंगा कि औरत और मर्द के लिए आपको अलग अलग टॉयलेट की बंदोबस्त करना चाहिए और टॉयलेट की बातें जो है ना लोग कभी मुंह से बताएगा तो नहीं लेकिन लोग पसंद जरूर करेगा और ये मतलब वो आना पसंद करेगा एवरीबडी वन अ बेटर टॉयलेट ना तो आप टॉयलेट को बहुत अच्छी तरह से क्लीन रखो और उसके हिसाब से साउंड बस जो है ना म्यूजिक वाला अच्छा म्यूजिक वाला वहां पर चला के रखो थोड़ा मतलब छोटा सा साउंड में आप चला के रखो ताकि लग जब टॉयलेट में बैठे तो उसको एक मतलब ब्रेन में जो रेस्टोरेंट में आया हुआ है एक फेस्टिव एक चीज उसकी दिमाग में बैठे और ये म्यूजिक सिस्टम आप बाहर भी चलाओ और इस तरह म्यूजिक चलाओ इस में साइकोलॉजिकल कुछ म्यूजिक इस तरह मिलते हैं जो कस्टमर को बायस करते हैं उसकी ब्रेन में जो है ना बाइट बाइट ऑर्डर करो ऑर्डर करो इस तरह उसकी ब्रेन में कुछ बनाते हैं इस तरह साइकोलॉजिकल म्यूजिक है मिलता है हम देखते फर्स्ट वर्ल्ड की जितना भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है या फिर दुकान है वहां पर म्यूजिक बसते हैं लेकिन वो म्यूजिक के साथ लोग झूम जाते हैं लोग मतलब घूम जाते ना खरीदने वाला चीज भी खरीदते बहुत सारे चीज खरीद के लेके आते उसकी बात सोचते अरे ये तो खरीदने की जरूरत ही नहीं था लेकिन बस दस आइटिंग भी साथ एक आइटिंग ले भी लिया तो ये जो है ना एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ये आप बहुत गौर से इस चैप्टर को आप इंटरनेट में भी सर्च करना छोटा टाइम है वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं बता सकते और एक बात मैं बताऊंगा ये टीम वर्क है रेस्टोरेंट जो है ना आपको कैश लेने की जगह से किचन तक कैश से किचन तक आपका जितना भी आदमी काम करे कोई जॉब छोटा नहीं जो बर्तन धो रहा है मज रहा है वो भी छोटा नहीं जो किचन हेल्पर या शेप या फिर आप मालिक हो सब बराबर है टीम वर्क की तरह आप काम करोगे तो देखोगे अगर तालमेल ठीक तरह से हो जाएगा आपका तो देखोगे कोऑर्डिनेशन अगर आप अच्छी तरह से कर पाओगे तो देखोगे आपकी बिजनेस हंस हंस के चल पड़ेगा दूसरा कॉम्पिटेटर के मुकाबले में आपके पास लोग ज्यादा आएगा क्योंकि आप सर्विस दे रहे हो वैसे खाना वाला सबको सब है डेकोरेशन आपके पास सब कुछ है लेकिन एक्स्ट्रा जो कुछ दे रहा है ना वही खींच के लेके आ रहा है आपको कस्टमर को आपके पास उसके बाद मैं एक बात बताना चाहूंगा कि इतना सारे चीज तो मैंने बता दिया इसमें कुछ बातें हैं बता भी नहीं सका शायद भूल गया लेकिन एक बात जरूर अगर आपका बिजनेस अच्छा कैश में अच्छी तरह से आते रहे ना पैसे तो एक चीज आप करना शुरू कर दो कि जब भी एक टाइम हो ठीक है ना वस्टेस हर रेस्टोरेंट में कुछ ना कुछ खाना वस्टेस जाते ही है वस्टेस खाना 